你吗？贝贝，你可别吓我，你可千万不能有事啊！我知道都是我的错，以前太注重工作了，忽略了对你的感受。你放心，我和薛轩已经说清楚了，以后也不会再见面了。经历了这么……哎，你有事吗？啊，我找曾副总。不好意思，都下班了，灯早关了。我老公说他还在加班啊！你也看看现在都几点了，就算加班也早该下班了。啊，真没人了。是啊，你要不相信，我调监控录像给你看看。啊，不用了，不用了，谢谢。喂，贝贝啊。我我在公司加班呢，都几点了，你还在加班？我马上回来了，你赶紧睡吧，不用等我了啊，我挂了啊。你老婆打电话查寝啊？啊，她从国外带团回来了。怎么办呀？这也不知道什么时候来电呢，就掐吧掐到底了呗。对不起啊，害你跟你老婆撒谎。你回家后不会有事儿吧？没有什么事儿，他反正都习惯我下班了。啊，对了，你喜欢玩什么游戏啊？我再陪你玩一会儿吧。嗯，拳皇你会不会啊？会啊，哎，就打这个。哎呦，我这么……哪呢？你走了。哎呀，你骗人！你说你那么大个，怎么连蟑螂你都怕呢？哎呀，我不管，你把他弄走，快点！真走了，不信你回头看。是不是啊？没骗你吧？那么巧，窗外阳光正好，你也带着灿烂微笑。没想到，久违那种信号，怦然心动，悄悄来到。凝望你每一秒，整个世界都要融化掉。想念你。每一秒，要怎么说出口让你知道？曾立方，你个王八蛋，居然骗我！我的世界开始变了，变得不像被别人打扰。哎呀，对不起对不起，我不该。知道，除了你我都不有解释，就让我们留住这美好的一刻。好吗？哎呀，可是我有老婆。你常来店里看看我，我就很心满意足了。店来了，我先回去了。要怎么办才好？能让你知道？你昨晚去哪儿了？呃，昨天我在公司加班，晚了我就在公司睡了。我昨天晚上去你公司找你了。你什么时候去的？我怎么不知道？你还在睁眼说瞎话，曾立方，你根本就不是撒谎的料。你老实告诉我，你昨天晚上到底干嘛去了？公司第一阶段比稿。我们输给了杰普。今年公司业绩不好，可能要亏损，所以我心情不好就去酒吧喝酒。没想到喝醉了，就在酒吧睡着了，一觉睡到现在。那你干嘛不告诉我？我可以去接你啊。你刚带团回来，我怕你担心，所以。所以你就宁可撒谎来骗我？你脑袋里装的是什么？怎么那么笨啊？我是你老婆，有什么不能说的
，非要撒谎来惹我生气。对不起啊，我当时没想这么多。算了，你赶紧回房间去睡一会儿吧。哦。这么个鱼脑袋，光计算机好有什么用？想事情那么笨。喂，玉芳啊，午饭时间到了，我们一起吃饭吧。呃，不行啊，我这有很重要的程序要写，我没空吃啊。哦，那我买好吃的过来，我们一起吃。哎，不用了，你就别瞎折腾了，我真不饿啊，就先这样了，忙着呢。我就不信连吃饭的时间都没有，哼，一定有鬼。手机，不跟我吃饭，自己跑过来一个人吃。你怎么来了？你能来，我为什么不能来？哦，不是那个意思。那你是什么意思呢？我约你吃饭，你说没空，你自己跑到来这里吃饭。哦，我写程序卡壳了，想出来散散心，没准能找到灵感呢，所以我就改主意了。改主意了，那你为什么不能回头约我吃饭呢？我怎么知道你吃没吃过呀？哎，不就是一工作便餐吗？搞那么复杂干嘛呀？说的头头是道的，真的是这样吗？不然还能怎么样啊？你的饭，你好，想吃点什么？气都气饱了，不吃了。啊！公众场合，你能不能不耍小脾气啊？你究竟约了谁在这里吃饭？就我一个人啊！我不信。你不信，你就一会儿看看还有谁会来。你不吃，我自己吃。一份跟他一样的套餐。哎，真是不好意思，啊，这种套餐已经卖完了，你其他的可以吗？那算了，其他的我都不想吃。好。你说你无辜无聊啊？一会儿吃一会儿不吃的，以为有钱可以随便使唤人的吗？你以为你比别人高人一等啊？你今天吃错药了吧？我怎么使唤人了？自从我带团回来。我就发现我说什么都是错的，做什么都是不对的。你究竟对我有什么意见，你就直说。我还想问你呢，你到底在怀疑什么？就我一个人在这吃饭，你也看到了，还有谁回来吗？哇！你老婆这么凶悍啊！哎呀，真是难为你了。你说，我怎么不早点认识你呢？讲究点不好吗？这不是给你面子吗？我就随便说两句，你干嘛这么紧张啊？你要不喜欢我打扮，我就随便穿好了。说话干嘛倒圈子啊？我又没那个意思，你干嘛歪曲我的话？你没那个意思，你为什么要这么说呢？我是你老婆，我就不能跟你开两句玩笑话？谁打来的？你怎么不接啊？你找我什么事儿啊？你老婆在旁边。啊
那你跟着我说。什么？跟着我说就行了嘛。嗯，唐总，不是约好下周的吗？唐总，不是约好呃，今天中午我那人婶婶的生日，中午有个饭局，你要跟我谈合作啊？啊，你我问一下可不可以啊？好啊，快去问吧。呃，唐总要跟我谈合作，可不可以啊？怎么偏偏挑今天啊？大周末的，可不可以改天啊？这个，建平跟我说过，让我好好照顾这个客人，我怕改天的话。算了算了，那你快点谈完，赶紧到餐厅跟我汇合。行，我知道了，那就说定了。这家好，稳重又不老气。嗯。你不是搞研发的吗？怎么现在连业务都要跑了？啊，现在客户需求多变，与其两边传达，还不如自己跑一趟，直接搞清楚客户的想法。嗯，这倒是，话传来传去呢，容易失真。就是啊，万一搞错了，多麻烦。那，你要好好搞呢，一定可以干出一番名堂来的。有什么业务上不懂的呢，你就去问我哥，我哥可是业务高手。行，我知道了，那我先走了。嗯。你好大胆子啊！明明知道我跟老婆在一起，还敢打电话约我。人家想你了吗？想我你也不能乱来啊。你不觉得在你老婆眼皮底下干坏事很有趣吗？还有趣呢，我都快笑出心脏病来了，大小姐。那要不你回去好了呀，我还不想你得心脏病。好不容易逃出来了，傻瓜才严于回戏自投罗网呢。意思是，你选择陪我啦？你说呢？嗯，今天休假，带我出去玩吧。你想去哪儿啊？这个嘛，嗯，我把人交给你了，把我卖了就好。我可没吃雄心 BOSS 的胆，唐总。要是模特好看，所以怎么拍都好看。不过我自己一个人拍太无聊了，要不然咱们俩一起拍一张吧。不要吧，我不上相，拍出来不好看啊。我看你是不敢拍吧？我有什么不敢的？妻管严，怕老婆呗。谁说的？那你证明一下，再次拍一张。拍就拍，谁怕谁啊？来，来。你看，我就说我不上照吧，拍出来多难看啊！没有啊，挺好看的。哎，照片传我。一会儿上车再传吧。你看看还有什么地方要拍的，我再帮你拍两张。哎，那那那，我要去那儿拍。走走。你站在那个礁石上，我再帮你拍两张。小心啊！好了吗？你再往后站一点。啊啊啊！啊！快把手给我！快把手给我！哎，算了。林峰，我来吧。回去怎么交代呀？把那个头发打开，快点，快点。然后拿那个梳子帮我把那个打结的地方梳开就好。哎呀，你轻点儿。对不起。哎，哎呀，不是这样的，你给我给我，我教你啊。我跟你讲啊，你要这。
我在门口等你。是吗？嗯，这优惠券不是你买的吧？优惠券一定要谁买谁用吗？啊，不是不是，我就是随口问一下。那你想喝哪种咖啡呢？我老公平时喝哪种，我就喝哪种我。我们店里客人很多的，不知道你老公是哪位啊？我老公既然在你们店里买了那么多优惠券，肯定是这里的熟客。你不会不知道吧？嗯，啊，是不是立竿见影的那位先生？啊，好，请稍等实话跟你说了吧，我就是不想去吃那顿饭，所以就拿应酬当幌子而已嘛。我妈过生日，你也不想去吃饭。嗯，你说你们一家人聊得开开心心的，我去干什么呀？再说了，我也插不上话，只能在旁边陪笑。要是说错话了，还得受贝贝数落。你跟我说实话，你跟贝贝是不是出了什么问题？嗯，没事儿啊。哎呀，夫妻之间哪有？不犯罪的嘛，你就别瞎操心了。别做对不起贝贝的事情啊！你说这话立场就不对了。你凭什么认定就是我对不起贝贝呢？她是一个粗线条的女孩子，凡事大大咧咧。但是，一旦让她觉得不对劲了，那这个事儿，我觉得就不简单了。你外面是不是有女朋友了？你扯哪去了？这怎么可能啊？我跟贝贝完全是属于个性不合，哎呀，生活在一起时间久了，难免会有摩擦，哎，就这么简单。哎，好了，开过去吧，走吧。等一下，你进去手术的时候，我去看一下凯文，然后就回来等你。那你快点回来啊，我好紧张。放心吧，不会有事的。输卵管疏通术其实是微创。为什么别人就可以自由自在的生孩子，而我偏偏要挨一刀？你也别太悲观了，要乐观一点。你看，好多人挨了一刀，可能也未必生得了孩子。你挨了一刀就可以再生啊！你站着说话不腰疼，小手术，那你来一下。嗯，不是为了安慰你吗？丽芳呢？怎么没过来啊？哎，别提了，早就说好了，她要以工作忙是借口，不陪我。哦，那可能是真的忙吧。忙也要有个度啊！我是为他生孩子，将来孩子生下来是姓曾，又不是姓尹。你说的对，回头我让建平好好收拾他。嗯，恐怕他们俩串通好。这怎么可能呢？建平是你哥，再怎么样他也要向着你的呀。别忘了，我哥也是男人啊。俗话说得好，兄弟如手足，女人如衣服，衣服脏了随便都可以扔啊。我们这样的衣服丢了，去哪里找更好的呀？再说了，我们女儿联手，还怕治不了男人？你贝贝小姐，请跟我来。啊，别紧张，我陪你。哎，怎么样？还好吧？嗯，小心小心。怎么样？要不要躺一下？医生，情况怎么样？原先堵塞严重的右侧输卵管已经疏通，现在呢，先卧床休息观察。如果没有什么不舒服呢，就可以回家了。谢谢您啊。
辛苦你了。想生个孩子真不容易。想生是不容易，不能生也是不容易的。你说他们男人为什么不能理解我们做女人的痛苦呢？这个立方也真是太过分了。我打电话给他，替你骂他。不行不行，别别别，别说了。哎呦，真的。贝贝手术怎么样了？手术难免会不舒服，可是我觉得，他心理上应该更不舒服吧。怎么说啊？立方竟然没去，贝贝一个人去的。不，那这也太过分了吧！啊，这婚前是个宝，婚后是是根草呀、啊！这男人也太不像话了。说是立方有个大数据的项目要提案。哦，嘉文，林姐，怎么样？找到凯文了吗？我来呀，就是要告诉你这件事的。我哥听说有个女同事要跳楼，就赶紧回去救人去了。这是什么女同事啊？就是那个大数据的专案总监啊。这救人不应该是消防队干的事情吗？怎么轮到凯文去做了？真是奇怪了！这该做的事情不做，不该做的事情造抢的做啊！又不是每个男人都这样，最起码呀，我就不是这样的人。嗯，你是该做的不该做的都抢着做呗。半夜睡不着觉，把心情哼成歌，只好到屋顶找另一个梦。我悄悄关上门。做大数据提案，很多客户需要保持联系的。那我不管，今天你是我的，任何事情都不能打扰我们。快点关机，快点快点，快点呀！来，快走。贝贝，这么晚怎么还不睡啊？哥，你在哪里啊？当然是在家了，准备睡觉。怎么了？你也知道这么晚了要睡觉，那你干嘛给立方安排这么多工作啊？啊，多吗？还说没有，立方都忙了一整天了，到现在还不见人影。哦，不，那个，嗨，有些应酬是难免的嘛。就是，呃，哎，不是，他是不是喝多了睡哪儿了？立方他从前不喝酒的，他又不是跑业务的，你干嘛给他安排那么多应酬啊？行了行了，我知道了，以后那就尽量的少给他安排，可以吧？那行，我现在给他打电话，好吧？打电话让他尽快回家。不用打了，我打个电话也不接，电话关机了。那是不是没电了？不可能，立方一直带着充电宝的，不可能没有电，谁知道他在搞什么鬼？早点休息吧，我明天上班的时候好好教训教训他。嗯，好吧，行，那这样，嗯，好吧。
要给的周凯文，你要什么我都有能力可以给你。侯莎莎，我看你还没有搞清楚状况哎，周凯文是不会娶你的，你就死了这条心吧。什么都别说了，明天搬去我那，其他的免谈。真的完蛋了。他彻底的得罪了，我把他给逼急了。这不是钱的问题，我只要离开了杰普，我的事业，我的爱情就全都没了，全都泡汤了，你懂不懂？我不能被他打败在这儿啊！我们昨天晚上有没有？昨天晚上你喝多了，拼命抱着我，怎么推也推不开。我的天哪！你不会不认账吧？怎么会呢？哎呀，我昨天晚上喝太多了，自己做过什么完全想不起来了。不过你放心。我一定会对你负责任的。我不用你负责，只要你把我放在心里就好。我混蛋，我不是人，我坚持了这么久，最后还是没有控制住自己。好了，你别说了，你赶紧回家换身衣服，上班去吧。嗯。那我先去上班了。那我先走了。没去上班啊？医生让我多休息。你生病了？我去做输卵管手术，你连这个都忘了？哎呀，抱歉抱歉，我最近事情实在太多了。你手术做的怎么样啊？你昨天晚上去哪里了？哦，我陪客户应酬喝醉了，然后就在桑拿房过的夜。酒味还有香水味，李老师说，到底怎么回事？在 KTV 唱歌，客户带了女伴，身上有香水，我可能沾到了吧？我得赶紧换衣服上班去了。
我先上班去了。这都中午了，怎么才来啊？哦，我睡过头了。丽芳，你不觉得你最近变了吗？变得像另外一个人一样。我哪变了呀？今天早晨贝贝还打电话告诉我，说你昨天晚上一晚上都没回来，干嘛去了？我们家的家务事他怎么老跟你抱怨？这是咱们的家务事，我现在是你哥哥，贝贝是我妹妹，当初你们俩认识是我介绍的，对吗？我不想把私事带到公事上来。既然你知道，那我就奉劝你，我不管你在外面怎么风流快活，但是不能影响工作。如果影响了工作，我告诉你，别怪我不客气收到了。是啊，怎么办？你要是咱们俩的关系曝光的话，你老婆肯定不会放过我了。你先别激动啊，我老婆应该还不知道。她要知道的话，以她的个性，她早就开始闹了。可是，可是人家都已经发照片给我们了，那发给你老婆，不是早晚的事吗？那要是对付我的话，那我就完了。哎，你先别哭啊！你这样吧，我晚点过去找你，然后我们当面商量商量该怎么办。建平，李妈，晚上一起吃个饭。啊？我这两天都是在家吃饭的。在家吃饭就不能出去吃了？今天晚上？行，就这么定了啊！反正我一个人吃饭也特别无聊，好吧？等你啊！哎，老妹子，贝贝，贝贝，今天建明请客，你想吃什么随便点，千万不要跟他客气，随便点啊！我没胃口。你怎么了？你还在生我气啊？哎呀，你就别生我气了，我下次一定保证排除万难陪你去医院，好不好？你以为我生气是因为你没有陪我去医院吗？你太不了解我了。那不然还能为了什么呀？我我昨天晚上没回家的时候，不都已经解释过了吗？你还要我怎么样啊？你别总想着给自己圆谎，你累不累啊？我圆什么谎了？你什么意思啊？第一次是因为我信任你。第二次是我自己傻自己笨，但是绝对不会有第三次。什么意思啊？你意思是我骗了你？我骗你什么了呀？曾丽芳，你在外面有别的女人了，你就承认了吧。怎么，没话说了吧？我早就怀疑你有外遇，什么唐总，什么喜桑拿，你当我是傻瓜吗？你还跟别人去开房了吧？你怎么知道的？偷吃都不记得擦嘴，我当然会知道了。哇，你居然找人暗中跟踪我
你偷偷调查我是不是？是又怎样？不是又怎样？反正我就知道你对不起我了。好，既然这样，那我也没什么话可说了。你想怎么样？你说吧。谁怕谁啊？离婚。哎呀，行了，贝贝，说什么呢？这两个字人随便说出口的。哥，你看他什么样子？他根本没有拿我们婚姻当回事儿。你们谁都别说话好吗？咱就踏踏实把这顿饭吃了。你也想想，你当初为什么嫁给他呀？他为什么要娶你呀？当初看他老实，没想到也是个不安分的人。你，哎呀，行了，行了，立马来来来，先先点菜，点菜，你看看吃什么？我不吃了。哎，哎，贝贝，你太过分了，你干嘛呢？好好吃顿饭，你是干什么呢？你这是？你是一个做老婆的，你能不能别那么强势啊？一个老婆太强势了，那老公怎么办？他脾气再好的，他也得反抗，你信吗？他在你这儿得不到安慰，他一定出去找安慰。哥，我改的还不够多吗？明知道他有问题，我忍到现在我才跟他摊牌。我为了给他生孩子，我一个人跑去医院做手术。你看他是什么态度？连个认错的心都没有。刚才他的样子你也看到了，明明是他的问题。他脾气比我还凶。小南贝贝，我本来想觉得哈，咱们大家在一起吃个饭，很多事就是就就就没了。你看看你，你非得现在去说公共场合，你干嘛呢？你这你得你得注意一下吧，贝贝。丽芳现在走的是我曾经的道路，你现在说什么他听不进去，你得给他一点时间，让他自己慢慢去消化，自己去搞清楚。你现在这样子得不到你想要的结果，你信吗？那么聪明的一个女孩，你干嘛呢？你这是？点点菜吧，待会给打包回去啊。不吃了吧。去看我了，难不成你还想把人家关在门外、啊？这是我家，你这么突然跑过来，万一被人发现了怎么办啊？所以，你也是想我的，只是害怕而已，对吗？回家，现在他成天是不上班，眼神空洞，神游天外。你说，他会不会得了什么忧郁症啊？怎么会变成这样的？之前吵完架呢，他就变成这样了。哎，你说，我要不要给他找个心理医生看看啊？我觉得，你们应该开诚布公的去谈一谈，不然的话，去看了医生也不会有什么效果。是吗？我不知道。因为你也没有对我说实话，所以我也给不了你更多的意见。真是什么都瞒不过你。其实呢，我跟丽芳已经分房睡很久了。他现在是什么情况，我是真的不知道。分房睡？怎么会这样啊？夫妻吵架归吵架，怎么能分房睡呢？分房睡时间久了，夫妻感情会变淡的。他自己要睡客房呢，我也没有逼他。难道说我现在去求他回来啊？贝贝没有做错任何事情，我不可能跟他离婚的，所以，哎呦，我也没办法跟你结婚，你就当从来没认识过我这个人，好好找个人过日子吧。我从一开始就知道你有老婆，可是我就是管不住自己的心。我已经陷进去了，你现在叫我忘了你，我怎么可能办得到？我们再这么耗下去，不会有任何结果的。我真的不可能离婚的。我没要你离婚，我只要你别不理我。我
只要你陪陪我，来看看我而已。你不求他，也不能从夫妻变成室友啊，还需要多关心他一些吧。如果情况不对，还是赶快带他去看医生吧。我就是关心他，我才跟你叨叨的。这不，社里让我送文件给客户，都让我送回家了。真的办不到，你知道吗？这些日子我每天都在做噩梦，我真的不会再脚踏两只船了。这样既对不起你，也对不起贝贝。你走吧，去找属于你自己的幸福。我们把回忆都放在内心的深处就行，再也不要提起。脸色这么难看，不舒服啊？没发烧啊？我饿了。冰箱里有我早上煮的饭，你微波炉里热一下就能吃了。我不想吃微波炉的东西。那我去给你煮碗面吧。哎，不用了。我现在想吃三明治。你怎么跟小孩一样，一点饿都忍不住？你要是……不想帮我买，我自己买好了。那我去给你买吧。要我走可以，但是你不能不理我。行，我答应你，快点吧。哎呀，快点，快点，快点！大家看我，小心点啊，别被发现了。这房间是童小姐去哪里的？她已经买完道具离开了。啊，谢谢啊。你好，你好，我是哎，你不是那个皮雪屋的服务员吗？巧啊，呃，我来附近看朋友，你要买什么？啊，我老公想吃三明治，我来给他挑个，但是不知道他是要什么口味的，所以我准备打电话给他。啊，这样，嗯，哎，我跟你说啊，这个口味的特别好吃，也不知道我老公喜不喜欢，你可以试试啊，那我就买两个试试。哇，幸好让我发现了，不然让贝贝知道了又是腥风血雨啊！给你。啊，谢谢。嗯、哎，你怎么知道我喜欢吃这个口味的？我刚才在面包房碰到那个啤酒屋的服务员，他推荐的。
。うん、回来了，不是说开会吗？怎么那么晚才回来？心情不好，随便走走散散心。什么事啊？跟你说了你也不懂，别瞎操心了。那先吃饭吧。我不饿。有个程序出了问题，我想先想一想。问题在那里，又不会跑掉。吃饱饭养足精神，再去检查也不迟啊。我说了我不饿，你听不懂是不是啊？我现在真的很烦，我想一个人静一静。你自己吃吧。轩，我拜托你一定要帮我，不然我死定了。你这样会越陷越深，我怕你一错再错啊。这重色轻友的东西，轩轩吃软不吃硬，跟他硬干没用。轩轩，不是我不想放手，而是我现在已经被撤职了，唯一的机会就是完善整个大数据的程序，不然的话，我一定会被开除的。到时，如果周总发现我盗用别人的程序，他很可能会告我，要我赔偿所有的损失。你忍心看着我妈那一点养老钱，就这么给我花掉了吗？我保证，这一次如果能够过关的话，我一定会找理由辞职的。而且，曾丽芳这件事，只有我们三个人知道。你真舍得辞职啊？这真的是我最后一次帮你了。过了这一关，你要是失业，绝对不会原谅你的。你放心，只要过了了这一关，我不会再找曾丽芳的麻烦的。拜托，你一定要照我们刚刚说的做。喂，喂，火车长吗？轩轩在吗？你找轩轩干嘛打我手机啊？他手机关机了，我找不到他，我只能打给你啊。那好吧，我问问看他愿不愿意跟你说话。别哭啊！你赶紧告诉我，这到底怎么回事啊？林芳，我现在真的很害怕。要是我爸妈知道我没有结婚就怀孕的话，我该怎么办呢？你放心啊，我不会让这种事情发生的。你先别难过了，你等我把这里的事情解决完了，我就过去找你。他说：“等事情处理好了，就跟我联络。”轩轩，谢谢你，你真的是我的好朋友，谢谢。对不对？贝贝，啊，我这么早就要去上班了吗？啊，老家打电话来说我妈身体有点不舒服，我得回去看一下。你帮我向建平请个假吧。啊，那要不要我跟你一起回去啊？啊，不用了，我先回去看看情况再说。啊，那我先走了。嗯。
。妈，我是贝贝，立方呢？立方在家吗？立方，他不是在苏城吗？啊，他说你身体不舒服，回去看你了。我人好好的，他怎么这样说呢？得了，居然把照片放到公司里去了，必须把那个女人给揪出来，好好教训教训她，让她知道知道，勾引别人老公的下场。行了行了，少说两句吧。你没看见贝贝都那么难过？我不骂两句，我我难受。你说贝贝多么好的老婆呀，那曾丽芳居然干出这种事了，良心被狗吃了。你啊，先别急着下定论，咱们找到丽芳，问清楚再说，好不好？还有什么好问的呢？照片怎么可能是假的？哎呦，连我这老头子都知道这照片可以合成，你连这都不知道吗？合成也得有人啊！如果丽芳没有在外面过夜的话，人家就不可能有这个机会拍这个照片了。爸妈，贝贝、啊，怎么样？有丽芳的消息了吗？联系了，她的手机啊一直关着。哎，我们公司还有刘总那边。都收到了照片，我估计对方啊，是要把丽芳置于死地。哎，建平，你说这个丽芳是不是怕这个事儿曝光，她先躲起来了？躲？她能躲一辈子吗？我一定要把这个女人找出来，让他们俩好看。也别太激动了，先等等吧，等找到丽芳再说。对对对，那个贝贝，晚上留来吃饭吧，人多啊，心情好一点啊。对。刘爷一块吃饭啊！不了，婶，我没有胃口，我回去等丽芳。哎，走吧，我送你。嗯，这。哎怎么这么早就打烊了？立竿见影公司的员工来店里喝酒，听他们说。李芳说到跟一个女人在床上的照片，整个公司的人都知道了，怎么回事嘛？我发的呀。什么？哎，你怎么可以这样啊？万一被人认出来，那我将来还嫁不嫁人了？你干嘛担心啊？我就是看准了曾丽芳，她没有这个胆子坦白，所以就帮了你一把。说不定之后，你就可以跟你心爱的曾丽芳结婚了。你只是想报复丽芳吧？别拿我当借口。对，我就是要报复她。谁让她不帮我修改程序？活该！现在事情已经这样了，你毁了丽芳，对你还有什么好处吗？我这个叫死里求生，说不定这结果对我们两个都有好处。我是看出来了，你只关心你自己，别人的死活你从来都不考虑。你都知道了。金平打电话跟我说的，我去了旅行社才知道你请了假，所以特意过来看看你。早知道就不结婚了。什么好男人，都不如一个真正的好朋友。干嘛这样讲呢？你跟丽芳这两年过得不是也挺好的吗？好有什么用呀？他还不是跟外面的女人上床。应该就是一时糊涂吧。等他想明白了，他会回头的。你怎么知道他只是一时糊涂呢？他这阵子不是已经改过自新了吗？每天不是都有按时回家吗？好了两天，照片不就发来了？以我的判断呢，发照片的人是故意想挑拨你们夫妻间的关系。你越跟他吵，越跟他闹，他就会越开心，越高兴。贝贝，我是过来人，你的心情我可以理解，但是贝贝，越是这个时候，你就越是要撑住，千万不能被击垮。我没有你那么坚强，我不是坚强，我是想通了，我为什么要用别人的错误来惩罚自己呢？犯错的是丽芳，不是你。你恨得咬牙切齿，这样折磨自己，何苦呢？
，我也有错，是我太自以为是了。从来没有听你这样讲过，是我嫌他没情趣，愣头愣脑，他一定是觉得烦了，所以才会在外面找女人。我不是个好太太，我老是贬低他，我骂他傻，骂他蠢，他一定是觉得被我骂烦了。他是真的傻，是我，全是我，都是我太要面子，我完全没有想过他也要面子。也会难看，妹妹，走到今天这一步，完全是因为我自己，都是我太自以为是，我活该。只有这样做，才可以让莎莎死心，不再威胁你。欠你的，我只能下辈子还了。我不用你还，我只有一个小小的要求。什么要求？不可以让周凯文知道你跟莎莎的事，否则他会被赶出公司，一无所有的。莎莎一直在利用你，你为什么还要帮她说话呢？她在我最困难的时候帮过我，没错，她做的事有些过火，可是她有她的苦衷。如果你知道她另外一面，你也会同情她的。我知道你无法认同，可是就当是我回报她，以后不会再有了，求你了。李芳，哎，这几天去哪儿了？我这两天没回家，随便找了个旅馆住了几天。我每天都在忏悔。你忏悔什么呀？你躲在角落里忏悔给谁看？我没脸接你们，我对不起你，对不起贝贝，对不起。哎，行行行，坐。李芳，是个人就会犯错误。男子汉大丈夫，敢做敢当，错了就承认错误不就行了吗？再说。贝贝心肠很软，你多跟他赔个不是，他会原谅你的。还有，我跟你讲，现在最关键的是我们大数据的事情。我现在背水一战了，我的家当，所有的家当全都搭进去了，我们只能成功，不能失败。我就是看到你的微信，我觉得我不能再袖手旁观了。这才是我的好兄弟。幸好公司拿到了这个项目，否则我真的要以死谢罪了。也没那么严重，别那么大的负担。走，赶紧工作。哎，对了，金平，有件事情我想找你帮个忙。什么事儿？你说。啊！天天都哭花了。啊！我找他找小三，找你找你。找贝贝他们找你。聊什么呢？这么开心？没什么，今天天气很好，对吧？<笑>春天的脚步近了，当然好。别聊了，用心点，打算要重来哦。今天天气很好，对吧？春天的脚步近了，当然好。别聊了，用心点，我都要重来哦。曾立芳，我恨死你了。你忙吗？有时间来一趟潇洒餐厅吗？什么事啊？呃，是这样，嗯，我不是要接手出版社吗？有一些工作上的问题，我不太……嗯
不太明白，想请你替我出出主意呢。可是我现在手头上有些工作，等我忙完了，我再去找你好吗？大概什么时候？可能要到傍晚了吧。好啊，傍晚见吧。怎么才来啊？路上堵车，不好意思。没事的。来了来了。哎哎，干嘛呀？这本来就给你们夫妻俩和好呢。没必要。贝贝，事情总是要过去的嘛。就是啊，他都知道自己错了，给他一次机会啊！要我原谅你可以，你告诉我那个女人是谁？我发誓和过去的事一刀两断，你就别知道她是谁了吧？我要你说，怎么？你还是不想说？你还是要护着她？这说明你心里还是有鬼。哎，行了，贝贝，这何苦呢？他都知道错了就行了，好吧？是啊，你就给他一次机会。嗯，你就当他得了一次流感，以后有了免疫力。我做不到，我现在看到他我就觉得恶心，以后都别再让我看见他。贝贝，会。你想吃点什么呀？我没胃口。嗯，那要不这样，上回你想吃那个套餐啊，今天又有了，要不要再来一份？我不想吃，给我酒。什么酒啊？什么酒都可以。啊，好。你还回来干嘛？你为什么不睡那个狐狸精那里啊？哦，我回来拿些换洗的衣服。这些天我会暂时住在宾馆里。你住哪里跟我没关系。对不起，回来惹你生气了。有什么事，打我电话。我随时都开启的。昨天晚上我自己验的。早上去了趟医院，医生确认是怀孕了。真的吗？恭喜你啊！真是皇天不负有心人啊！那从今天开始，你一定要对自己好一点，不是为了自己，是为了孩子，知道吗？命运真是捉弄人。我跟丽芳感情好的时候，我想生都生不出来。现在我们快闹离婚了，反而怀孕了。我知道你说的是什么，可是我是过来人。你心里的委屈我也都能理解，可是贝贝，这个孩子来的不容易。再说，丽芳她也是个老实人，只是一时冲动才犯了错。她现在也知错了，你就原谅她呗。可是我一想到她跟那个女人，我心里那道坎就过不去。你放心，就算我跟丽芳离婚，这个孩子我肯定会生下来。毕竟怀上这个孩子实在是太不容易了。我知道你有单独抚养孩子的能力，但是贝贝，你忍心让孩子一出生就没有爸爸吗？单亲家庭的苦，不单纯是物质上的，精神上的苦远远胜过于物质。你看小智和豆豆夹在我跟建平中间
，他们失去了多少童真和快乐，这些是我们想弥补都弥补不了的呀。我也不希望我的孩子受苦。所以呢，既然有了，就不要轻言放弃。丽芳已经为他的错误付出了代价，你就给他一个机会吧，看看他的表现再说吧。对了，我怀孕这件事情，你千万不要告诉其他人，尤其是丽芳。为什么？他是孩子的爸爸，我希望看到他真心回头。如果仅仅为了孩子，就算两个人在一起，将来还是会痛苦。事实证明，丽芳并没有跨过底线，是胡莎莎恶意诋毁她。那，你现在知道真相了，可以原谅他了吧？不行，我还是一肚子火气。就算他没有出轨。他把我公司搞了一个大笑柄，让我没脸做人。我怎么不生气？怎么原谅他、啊？你这是什么理由啊？难道你跟他离婚了，公司的人就不会笑你了吗？你现在应该跟他一起好好过日子，过得比以前还好，这样公司的人才不会再笑你啊。要我当做什么事情都没发生过，还跟丽芳跟从前一样一起生活，我真的做不到。精神出轨比身体出轨更可怕。这就是我心里过不去那道坎儿。那离婚真的是你想要的吗？原谅他吧，至少他最爱的还是你啊。那我先问你，你真心原谅简平哥了吗？事情都过去这么久了，还有什么不能原谅呢？我不是说事后的云淡风轻，而是发自内心的真正的原谅。你要知道，建平哥最爱的也还是你。劝别人容易，你自己也很难做到吧？我还真是被自己的话给噎着了。王琴，给我点时间，让我好好想想。曾先生，谢谢你经常送巧克力来，不过以后可不可以送点别的？巧克力吃多了会发胖。什么意思啊？对不起，不吃，全都是我们吃的
。哎，对了，我出去去，要是尹总找我，你就说打我手机啊。好。别吓我，你可千万不能有事啊！我知道都是我的错，以前太注重工作了，忽略了对你的感受。你放心，我和轩轩已经说清楚了，以后也不会再见面了。经历了这么多事情以后，我才知道，原来我心里面最爱的人，一直是你，没有人能够取代你在我心目中的地位。贝贝，你快点醒过来！只要你能醒过来，什么要求我都能答应你，你一定不会有事的，不会有事的。所以请你保持安静，不要影响病人休息。医生，我太太不会怎么样吧？就是流感引起的发烧，主要还是营养不良，你应该让她多吃点，太瘦了不好。我知道了。这年头女人都怕胖，可是自己不吃也不能饿的孩子啊！孩子？什么孩子啊？是啊，你太太怀孕了，你不知道？上头写的怀孕了，前几天在医院检查的。你这做丈夫的该不会不知道吧？佩佩，你醒了。有没有感觉好一点？你放手，你明天疼我了。你怀孕了，为什么不告诉我呀？我自己也有能力养孩子，我不会用孩子来绑着你，那也太老套了。你还不能原谅我？我跟轩轩真的什么都没做呀，什么都没做。你敢说你没有跟他约会过？你敢说你们没有睡在一张床上过？难道说没有发生关系就不算背叛了吗？我，你别生气啊，小心气坏身子。我已经悬崖勒马了，至少没有造成什么很严重的后果。没有造成很严重的后果，我费尽心思想跟你恢复关系，我还在想为你生孩子，而你呢，你却跟别的女人在谈情说爱。我像一个傻瓜一样的，还在想怎么能够让你开心。对不起，真的对不起。我知道现在再说一万个对不起，都弥补不了我对你心里面造成的伤害。但是你相信我，我们还有一辈子的时间，我一定会尽我最大的努力去弥补你。破镜重圆也有裂痕，你要怎么补得回去？我知道这特别难，但是我会证明给你看的。我发誓，我以后再也不和轩轩见面了。你要我怎么相信你啊？我已经跟他摊牌了。再给我一次机会，好不好？我们重新开始，我一定会努力做好的。你做给我们的孩子看吧。